ഹായ് ഒരു വാൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ടോപ്പിക്സ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് കൂളംസ് ലോ ഡയലറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കൂളംസ് ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പിക് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് കൂളംസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൂളംസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്നും പറയും എന്താണ് കൂളംസ് ലോ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവ തമ്മിലുള്ള അതായത് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം F directly proportional to Q1, Q2 by R square. Proportionality constant K കൊടുത്ത അതിന് ഇക്വേഷൻ ആക്കിയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെൻ ദി ചാർജസ് ആർ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്പേസ് വാക്വം അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ചാർജ് ആണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലൻ സീറോ ആയിരിക്കും എപ്സലൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് എപ്സലൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരറ്റ് പെർ മീറ്റർ ആണ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലൻ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് നമ്മൾ എപ്സലൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ചാർജ് ഫ്രീ സ്പേസിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലൻ ആണ് where epsilon is the permittivity of that medium in which the charges are present appa aa mediyathil ulla permittivity aayirikkum epsilon ennu parayunnathu epsilon by epsilon zero ennu parna kenjal epsilon r aanu epsilon r r suffix aanu to appa epsilon r ennu parna kenjal relative permittivity allengi dielectric constant aanu therefore epsilon equal to epsilon zero epsilon r Hence, force F1 is 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into Q1 Q2 by r square. Free space is 2 charges in the middle of the force is maximum. In the back of the medium, it is correct. Next is dielectric constant epsilon r. 2 electric charges in the middle of the force. ഫ്രീ സ്പേസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അതേ ചാർജുകൾ തന്നെ വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ഓക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അത് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കിലാണെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കിനാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പോളാർ ഡയലക്ട്രിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലും ഒരു നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് 
ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ എച്ച് സി എൽ എൻ എച്ച് ത്രീ അതൊക്കെയാണ് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മോമെൻറ്റിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക ഗ്ലാസ് വാക്സ്ഡ് പേപ്പർ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി മെറ്റലിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മെറ്റൽസ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഡിഫൈൻ വൺ കൂളമ്പ് വൺ കൂളം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് ഈസ് വൻ പ്ലേസ് ദറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പൾസ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഹിയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഇൻ എയർ ഈസ് എഫ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഉണ്ട് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ഇവ തമ്മിൽ ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം എയർ ആണ് എഫ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എഫ് ബൈ ത്രീ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എഫ് ആയാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്യാം എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ വെൻ എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ എഫ് വൺ എഫ് ബൈ ത്രീ ആയാൽ ദെൻ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ ത്രീ ആണ് അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ എഫ് ബൈ ത്രീ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ സോ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി റൂട്ട് ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എഫിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കൂളംസ് ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ടു ചാർജസ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ആറ്റ് പൊസിഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ദീസ് ടു ചാർജസ് മ്യൂച്വലി എക്സേർട്ട് എ ഫോഴ്സ് Q1 വണ്ണിൽ ക്യു ടു കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ടു ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ടു വൺ ഇനി ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു വൺ എഫ് ടു വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് വൺ ടു ആർ ക്യാപ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആർ ക്യാപ് ടു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ടു വൺ ആണ് ദസ് ദി കൂളംസ് ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ഗീസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനുപരി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂളംസ് ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു